विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार मी नागेश शिंदे आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आज आपण एम पी एस सी गॅझिटेड जी राज्यसेवा इंजिनिअरिंग ॲग्रिकल्चर आणि फॉरेस्ट याची जी कंबाईन संयुक्त पूर्व परीक्षा जी होणार आहे चार जून दोन हजार तेवीस तर त्यासाठी मॅथ्स आणि रिझनिंग याचा सिलॅबस काय आहे सिलेबस डिकोडिंग आज आप करना तर अपने सर्वान महित है कि जी आता एमपीएससी ची जी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा होती तर ही परीक्षा ही महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा या नावाने आता इथून पुढे ती ओळखली जाणार आहे यामध्ये आपल्याला राज्य सेवातील तेहतीस जे संवर्ग आहेत कॅटेगरी आहेत तर त्यासाठी ही एक्झाम होणार यामध्ये आपल्याला ह्या डिफरंट ह्या वेगवेगळ्या आहेत तर त्यामध्ये इंजिनिअरिंगचा विचार केला तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग इलेक्ट्रिकल आहे सिव्हिल आहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रॉनिक्स जे आहे ॲग्रिकल्चरल आहे ओके वनसेवा अन्न औषध प्रशासकीय सेवा सहाय्यक नियंत्रक वैधमापन ही पदं आहेत तर याच्यासाठी आपली नागरी सेवा जी बॅच आहे आपली तर गॅझिटेड साठीची एम पी एस सीची तर ती पूर्व परीक्षेची बॅच ही आपली दहा जानेवारी दोन हजार तेवीस पासून सुरू होत आहे ही बॅच या विद्यार्थ्यांना फायदेशीर असणार आहे जे विद्यार्थी राज्यसेवेची तयारी करत आहेत जे विद्यार्थी एम ई एस अभियांत्रिकीची तयारी करत आहेत तसंच जे विद्यार्थी ऍग्रिकल्चर आणि फॉरेस्ट यांचीही तयारी करत आहेत या सर्वांसाठी ही अशी उपयुक्त बॅच आहे आता ही बॅचची आपली वैशिष्ट्य आहेत की जो बदललेला पॅटर्न आहे दोन हजार तेवीसचा बदललेला पॅटर्न की ज्या पॅटर्नबद्दल थोडीशी विद्यार्थ्याच्या मनात भीती आहे तर ती भीती पूर्णपणे नाहीस करण्याचं काम ही इन्फिनिटी अकॅडमी करणार आहे तर ह्या दोन हजार तेवीसच्या बदललेल्या नवीन पॅटर्ननुसार ही बॅच होणार आहे तर राजपत्री सेवांच्या तयारीसाठी परिपूर्ण असणारी ही एकमेव बॅच आहे पुणे आणि दिल्ली बेस जी टॉप फॅकल्टी पूल आहे तर यांचं गायडन्स हे आपल्याला भेटणार आहे हे या बॅचचं वैशिष्ट्य आहेच आणि निवडक सिलेक्टिव्ह सिलेक्टिव्ह स्टडी मटेरियल म्हणजे पा जे आपण करतो सिलॅबस तर आहेच सिलॅबस हा वास्त आहे पण त्यामधलं काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे हे देखील कळणं सिलेक्शनसाठी तेवढंच महत्त्वाचं आहे म्हणजे आपल्याला स्मार्ट वर्क करावं लागणार आहे त्यासाठी जो सिलेक्टिव्ह स्टडी मटेरियल आहे तर जो सिलेक्टिव्ह स्ट स्टडी मटेरियल द्वारे अपने परिपूर्ण तैयारी कराएगी है कि जी आप कमी वे हो सकते ही बैच इम्पॉर्टंट है और संयुक्त प्रिलियम प्रिलियम ये क्रैक करना अपने करण ही का गरज है अस मे मी कि जन्ना जन्ना तैयारी करता है तक प्री क्रैक करण गरज है कारण प्री क्रैक जाता ही बैच उपयुक्त है हिची जी टीम आहे, बेस्ट फैकल्टी पुल इन महाराष्ट्र है जॉग्रफी सा बापू गायकवाड़ सर पॉलिटी करंट अफेयर सागर करे सर नर इकोनॉमी एन्वायरमेंट सा प्रवीण राउत सर सायन्स सायन्स सा बेस्ट फैकल्टी जितेन्द्र रसा सर मैथ आ रिजनिंग मी स्वतः नागेश शिंदे कॉम्प्रेन्शन मजे सहकारी विवेक पाटिल सर डिशीजन मेकिंग माधव जगताप सर चांगल पद्धति जे टीच करता अे हिस्ट्री सा शैलेष कोलेकर सर ये अपन ओखता हा बेस्ट फैकल्टी पूल है ये ऐडमिशन्स हैं पा अपने राज्य सेवा एम ई एस एग्री एनी फॉरेस्ट सा जे ऐडमिशन्स चालू हैं ये अपने बैच से वे है आठ से बारह दहा जानेवारी दोन हजार तेवीस और हा बैच का कालावधि हा चार महीन है प्रिलियम चाहता तो हि बैच सुरू है अपनी जे ऑफलाइन लद्यार्थी है तो मानकरवाड़ा मोदी गणपति जवर नारायणपेट पुणे कॉन्टैक्ट संपर्क करू शक जिन्ना ऑनलाइन की इन्क्वायरी है तो हे या नंबर पर चौकसी करू शक मैं 
मी नागेश शिंदे एक्स एल आई सी डेवलपमेंट ऑफिसर ताचप्रमाण एक्स सोशल वेलफेर इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपना लैथ्स आ रिजनिंग ये सिलबस डी कोड आता अपन सुरुआत करू आता रिजनिंग आता पहली गोष्ट मे काय बदल है तो सी सैट हा जो आहे तर तो अपने पेपर हा अपला क्वालिफाइंग पेपर है मे हा अपने पेपर चे गुण हे मेरिट सा ग्राह्य धरले जा रही तो पेपर हा अपने फिर क्वालिफाई या लेवल सा है पैथ आ रिजनिंग विचार करता हा अपने यी फॉलिफाई या दृष्टिकोना कराएगा नहीं कारण कारण जो विद्यार्थी एम ई एस की तैयारी करते तो विद्यार्थी डब्ल्यू आर डी जेई ई एच ई पी डब्ल्यू डी आल भूमि अभिलेख अल ये एक्जाम दीचो आते मात्र मैथ रिजनिंग है क्वालिफाइंग नहीं है तथे मैथ रिजनिंग गुण है तसा जो विद्यार्थी एम पी एस सी करो तो विद्यार्थी हा कंबाइन ग्रुप बी और ग्रुप सी ये एक्जाम दी तिथ ही मैथ रिजनिंग कस है तिथ गुण ते ग्राह्य धरले जता जरी राज्यसभा सी सैट मधे हा जरी क्वालिफाई आला तरी अपने यी क्वालिफाई है न करता हा एक मेन मुख्य विषय है अशा पद्धतिन यी करावा लगना है ओके यस मत आप रिजनिंग अपने रिजनिंग मधे को घटका प्राख्यान प्रश्न विचार विचार कोडिंग डिकोडिंग अक्षर माला मन तो अपन यार एनालिटिकल रिजनिंग विश्लेषणात्मक वर्गीकरण क्षमता एनालिटिकल रिजनिंग से क्वेश्चन से वर्चे वर ये वाढ़ हो कारण स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी तपास हाग का उद्देश्य है प्रशासना मधे काम करता अधिकारी मन काम करता एनालिटिकल थिंकिंग फार गरजे है एनालिटिकल रिजनिंग से क्वेश्चन से वाढ़ होता है सीटिंग अरेजमेंट कई ठिकाने ये पजल बेस पटल जाए ट्रूथ टेलर लायर अल्टरनेटर खर बोल रे खोट बोल रे खर कि खोट बोल रे ब्लड रिनेशन टेस्ट नाते संबंध रैंकिंग टेस्ट रंगी स्थान हा य क्रमांका है उजबी कड़ी डावी कड़ी सिलॉजिजम हाँ निश्चितपने एक तरी क्वेश्चन हा डेफिनेटली परीक्षे पड़ेगा है पड़त चल इवन तुम्हें आता का एक्जाम दिल लेटेस्ट तो ही पहा आता कई जन महा ट्रांसको की दी हाँ अपने सीटिंग अरेजमेंट वरती क्वेश्चन है पजल वरती क्वेश्चन है इन्सर्ट मिसिंग नंबर नंबर सीरीज या घटका क्वेश्चन डायरेक्शन साइंस टेस्ट दिशा ज्ञान चाचनी यस दिशा ज्ञान चाचनी हा घटका देखी परीक्षे प्रश्न ही चलो क्यूबैंडाइज कैलेंडर कालमापन क्लॉक घड़ा प्रश्न काउंटिंग फिगर्स आकृत्या मधी त्रिकोण चौकोण की संख्या शोधन आता काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन तुलने का है? लेस है तसे हाँ या पार्ट वे देखी क्वेश्चन से अपने आता वाड़ चाल भाग मे स्टेटमेंट अजम्शन विधान ग्रहितक असर्शन रिजनिंग स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट हाँ यहाँ अपने एम के पांडे लॉजिकल जे रिजनिंग है एम के पांडे एम के पांडे बुक हा य सेक्शन सा बेस्ट बुक है कनतर मिरर इमेज वॉटर इमेज पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग फिगर मैट्रिक्स डॉट सिचुएशन जो नॉन वर्बल रिजनिंग का पार्ट है एम्बेडेड फिगर डिजाइन्स हा जो नॉन वर्बल रिजनिंग हा नॉन वर्बल रिजनिंग का पार्ट हा सर्व एक्जाम इम्पॉर्टंट है एम पी एस सी एल यू पी एस सी एस एल इवन आई बी पी एस टी सी एस ज्या ज्यादा एक्जाम कंडक्ट करता या सर्वे सर्वे अपने नॉन वर्बल रिजनिंग वरती क्वेश्चन से विचार विचार जता कनतर इम्पॉर्टंट आनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट वरती देखी अपने क्वेश्चन विचार जता है 
का एग्जाम मध्य चार पांच सा एक सेट आतो इनपुट आउटपुट वरती जैसे महाट्रांसको की एक्जाम दी लक्षा आल कि इनपुट आउटपुट वरती क्वेश्चन विचार होते ओके हाँ कोडेड इनइक्वैलिटी या ही घटका अपने फ्रिक्वेंटली प्रश्न विचार जनतर कॉन्ट कॉन्ट का विचार जर आप तर हा कॉन्ट या हिशा मधे अपने पुढ़ी घटका प्राख्यान अपने भर दिल्ली आढ़ो टाइम स्पीड डिस्टन्स प्रॉब्लम ऑन ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम हा एप्लिकेशन है दीज आर द एप्लिकेशन ऑफ टी एस डी ट्रेन एंड स्ट्रीम आर द एप्लिकेशन ऑफ टी एस डी रेशियो प्रपोर्शन एजेस पार्टनरशिप हियर एजेस एंड पार्टनरशिप आर एप्लिकेशन ऑफ रेशियो प्रपोर्शन एच सी एफ एल सी एम टाइम एंड वर्क या घटका अपने प्राख्यान प्रश्न इम्पॉर्टंट पर्सेंटेज शेकड़ेवारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक पर्सेंटेज कि जो मैथ्स मध्य अपने खूब ठिकाणी वापर होतो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन चेन रूल एवरेज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मेन्सुरेशन एंड डी आई डी आई इम्पॉर्टंट यस आता अपन ये पी वाई क्यूज कि सैम्पल क्वेश्चन से आप डिस्कस करू जेनेकर एक अपने ओवरऑल आइडिया यून जाए कि पद्धतिन क्वेश्चन से परीक्षित ये जता है कशा पद्धतिन अपने टैकल कराव लगना है आता बोया आप कन्सिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो हा यूपीएससी सी सैट लचार होता ठीक है यूपीएससी सी सैट आल एम पी एस सी सी सैट आल अपन य लेवल से देखी तैयारी करूँ घे यूपीएससी सी सैट की जेनेकर अपने एम पी एस सी सी सैट मधे अपने चांगले गुण मिलते हैं पेपर क्वालिफाई वाला अपने मदद होल सोबत इतर एग्जाम मे मात्र अपने फायदा मोटा प्रमाण हो क्वेश्चन इज झेड ब्रदर ऑफ एक्स क्वेश्चन इज घेन दैट इज झेड ब्रदर ऑफ एक्स द स्टेटमेंट वन एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाय एंड वाय इज अ ब्रदर ऑफ झेड एंड द स्टेटमेंट टू से एक्स वाय एंड झेड आर सिब्लिंग्स Which one of the following is the correct in respect of the questions and the statements? The option A tells that statement one alone is sufficient to answer the question. This is the question: Is Z brother of X? अतः यह प्रश्न से आंसर देने साथी statement one है alone sufficient time अंता. अतः option B संगतो statement two alone is sufficient to answer the question. ऑप्शन सी मन तो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू आर सफिशियंट बोथ नेसेसरी है नॉट अ सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वन वरुण अपन संगू शक नहीं सिंगल टू वरुण संगू शक नहीं पोघ घेन अपन संगू शको स्टेटमेंट सी मनता स्टेटमेंट डी मनता बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों हा क्वेश्चन हा डीएस डेटा सफिशियंसी डेटा सफिशियंसी वरिष्ठ क्वेश्चन आ इज झेड ब्रदर ऑफ एक्स झेड हा एक्स ऐसी ब्रदर है का स्टेटमेंट वन एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाय एक्स हा वाई ऐसी भाव है ठीक है वाय इज अ ब्रदर ऑफ झेड वाय हा झेड ऐसी भाव है पहा एक्स का भा है कुना वाय ऐसी वाय भाव है झेड ऐसी पहा एक्स भाव है ओके एक्स कल वाय भाव है कल पेड च जेन्डर कल नहीं है भाऊ कि बहन शको झेड मे बी ब्रदर और सिस्टर ऑफ वायजे झेड हा ब्रदर आल कि सीस्टर जेन्डर कल नहीं एक्स वाय झेड आर सिब्लिंग सिब्लिंग भावंड सिब्लिंग भावंडे आता है भावंड है मटलान इत ही अपन झेड च जेन्डर अपने महत नहीं है अपन डेफिनेटली झेड इज अ ब्रदर ऑफ एक्स ये संगू शकत नहीं झेड हा एक्स ऐसी भाव है ये अपने संगता ये नहीं 
मे इधे अपने ऑप्शन नंबर चार हे करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन यस ओके हाँ सॉल्व करा लगा पा यस statement all pens all pens are books pa all pens all pens sagle cha sagle pen all pens are books next no chair is a pen no chair is a pen pa no chair is a pen हे आपल्याला या पद्धतीनं ॲरो क्रॉस करून दाखवावं लागेल नो चेअर इज अ पेन याचा अर्थ पेन आणि चेअर हे एकमेकाला इंटरसेक्ट करू शकणार नाहीत पेन आणि चेअरचे सर्कल एकमेकाला क्रॉस करू शकणार नाहीयेत हे दोन स्टेटमेंट झाले आता ह्या दोन स्टेटमेंट वरून आपल्याला ही डायग्राम ड्रॉ करावी लागते अँड वी हॅव टू चेक वेदर दीज कन्क्लुजन फॉलो ऑर नॉट इन दिस डायग्राम कन्क्लुजन फर्स्ट ऑल चेयर्स आर बुक ऑल चेयर्स आर बुक रॉन्ग कन्क्लुजन सेकंड सम चेयर्स आर पेन सम चेयर्स आर पेन रॉन्ग कन्क्लुजन थर्ड ऑल बुक्स आर चेयर्स ऑल बुक्स आर चेयर्स रॉन्ग फोर्थ नो चेयर इज अ बुक आता पा नो चेयर इज अ बुक आता नो चेअर इज बुक जर तसं पाहिलं तर विद्यार्थींना हे नो चेअर इज बुक हे विद्यार्थी राईट म्हणतो पण हे कसं आहे रॉंग आहे कारण कारण क्रॉस पाहिजे क्रॉस मेथड इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट चेअर आणि बुक यांच्यामध्ये काय पाहिजे होता क्रॉस सेक्शन पाहिजे होता म्हणजेच तेच इम्पॉर्टंट आहे ही क्रॉस मेथड शिकायची आहे जनरली जनरली विद्यार्थी कसा सॉल्व्ह करतो तो असा सॉल्व्ह करतो आणि हा मग इथं तो नो चेअर इज अ बुक हे त्याला करेक्ट वाटतं कारण ते कुठं इंटरसेक्ट नाही झालेलं आहे पण दिस इज अ कसं आहे रॉंग आहे हे कोण सांगतं आपल्याला क्रॉस क्रॉस मेथड सांगते क्रॉस मेथड हे आपल्याला सांगून देते की हे कसं आहे चुकीचं आहे रॉंग आहे ओके म्हणजे इथं आपण म्हणणार नन ऑफ द कन्क्लुजन फॉलोज नन ऑफ द कन्क्लुजन फॉलोज हा आता आपण हे सॉल्व्ह करायला लागूयात यस स्टेटमेंट वन सम डॉक्टर्स आर टीचर्स स्टेटमेंट टू ऑल टीचर्स आर इंजिनियर्स स्टेटमेंट थ्री ऑल इंजिनियर्स आर साइंटिस्ट ओके बुगे अपन सम डॉक्टर्स आर टीचर्स ओके सम डॉक्टर्स आर टीचर्स All teachers are engineers. All teachers are engineers. All engineers are scientists. 
all engineers are scientists. Conclusion first, some scientists are doctor. Yes, scientist and doctor intersect. Zalilahi, correct. Ahi, barabar. Good. Nantar dusura conclusion all engineers are doctors. All engineers are doctors. Wrong. Ahi. Conclusion third, some engineers are doctor. Yes, some engineers are doctor. Correct. Ahi. Ha. Manjaita apadvandar. Both conclusion first and conclusion third follows. Both conclusion first and both conclusion third follows. Yes. Ha. Ten second. Ten second. Madhe try karayala. Bhuge ta apn train or fifteen second. Yes, a woman runs. Ha. A woman runs twelve kilometer towards her north, then six kilometer towards her south, and then eight kilometer towards her east. In which direction is she from her starting point? Okay. Ha. Ata pa? Ata echa madhe. Echa madhe apne la kai karao lagna re baga. Apad starting point ha gate la. A is a starting point. A woman runs. 12 kilometer towards her north. 12 kilometer towards her north. A woman runs 12 kilometer towards her north. Okay. Then 6 kilometer towards her south. Bagata Saha kilometer Punati south Lali. हाँ मंजे थी या ठिकाने आली ए पशु निगाली होती बी या ठिकाने थी तज साली अत पुरे बगा एंड देन एट किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट आठ मंजे है सहा सहा साल इन विच डिरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट मंजे सी हा प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू ए हा कुंटा डिरेक्शन ला है असा आपले ला विचार ले ला है याचा विचार करतो सहा आहे आठ आहे आणि हा ए पॉइंट जर आपण हा एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस चा जर विचार केला असता तर असं लक्षात आलं असतं की हा सहा आहे बरोबर आहे हा आता इथून जर हा सहा हे सहा सहा आणि हा जर दोन म्हटलं असतं सहा प्लस दोन आठ तर हा एंगल हा एंगल हा 45 डिग्री झाला असता कारण ही लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आहे 0 0 पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज इक्वेशन झाला असतं y is equal to x y is equal to x हे लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हीच इक्वेशन झाला असतं परंतु इथे आपल्याला काय हा एंगल 45 आहे पण आपल्याला रिक्वायर्ड हा एंगल हा कसा असेल तो लेस देन 45 डिग्री असेल लेस देन 45 डिग्री आणि डायरेक्शन आहे नॉर्थ ऑफ ईस्ट ओके यस Walking at 6 by 7th of his usual speed, a man is a 25 minutes late. His usual time to cover this distance is. Ata ha manu sky karto hai. Tar tata to usual speed a hai. Tar tata 6, 6 by 7th. 6 by 7th. Yenna to run karto hai. Mag, ata speed and time are inversely proportional to each other. Aplela mahi te speed and time inversely proportional to each other. Manje 6 by 7th hala tar ha will 7 by 6. And it has to usual time. And this is a usual time. And the paha usual time ahe. Manja in chatil difference 7 minus 6 ha ahe 1. 
वन यूनिट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मिनिट्स वन यूनिट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मिनिट्स मे हा सहा यूनिट होता मे सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनिट्स हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनिट्स मे टू आवर्स थर्टी मिनिट इज द आंसर ओके मे अपने या पद्धति ने या पद्धति ने अपने हेला सॉल्व कराव लगना है यस हाँ आता पहा अ मैन कवर्स अ सर्टन डिस्टन्स बिट्वीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ अ थर्टी किलोमीटर पर आवर्स ही इज लेट बाय टेन मिनिट लेट बाय टेन मिनिट इम्पॉर्टंट वन हाउ युअर विथ अ स्पीड ऑफ अ फोर्टी किलोमीटर पर आवर ही रिचेस हिज ऑफिस फाइव मिनिट अर्लियर फाइंड द डिस्टन्स बिट्वीन हिज हाउस एंड ऑफिस आता इतना अपने सीम्पली फॉर्म्यूला वपराय है शॉर्टकट डिस्टन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड डिफरेंस इन स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम ओके आता प्रोडक्ट ऑफ स्पीड स्पीड कुछ लेकुछ ले एक स्पीड है थर्टी चाह दुसरा स्पीड कि है फोर्टी चाह थर्टी इंटू फोर्टी थर्टी इंटू फोर्टी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड हम स्पीड मधा डिफरेंस कि है टेन चाह इंटू डिफरन्स इन टाइम टाइम मधला डिफरन्स दा मिनिट लेट पांच मिनिट अर्ली दहा पांच पंद्रह मिनिट पाला कन्वर्जन करना साठ न डिवाइड करा लगे तो अवर्स होती अपन सॉल्व करू पंद्रह चौक साठ चार चार कैंसल थर्टी थर्टी किलोमीटर इज द करेक्ट चॉइस पा अ पोलिसमन अ पोलिसमन गोज आफ्टर अ थीफ हु हैज हंड्रेड मीटर स्टार्ट इफ द पोलिसमैन रन्स अ किलोमीटर इन एट मिनिट एंड द थीफ a kilometer in a 10 minute the distance covered by thief before he is overpowered is ata ya thikani kay jale paha ya thikani ha police ahe police is in police thief हाँ पुलिस थीफ हम डिस्टन्स कि शंबर मीटर है आता अ पोलिसमन गोज आफ्टर अ थीफ हू हैज हंड्रेड मीटर स्टार्ट ऑब्विस्ली सेम डायरेक्शन रन करते हा थीफ का पुलिस कड़ रन करना नहीं है दोगा डिरेक्शन सेम आना है ऑब्विस्ली एट सर्टन पॉइंट नर हा का करेल हा पोलिस हा जो पोलिस है तो थीफला का करेल पकड़ेल बराबर है हा चोर तो तू पकड़े विचार डिस्टन्स कवर्ड बाय थीफ बिफोर ही इज ओवर पावर्ड इतना डिस्टन्स जो पर्यत पकड़े पर पकड़ेपर्यत चोरा पकड़ेपर्यत चोरान कवर के डिस्टन्स धावले अंतर कि है इत अपने विचार है ठीक है ओके बुग अपन इत ब या अपन सिंपली का विचार कराएं रिनेशन का विचार कराएगा स्पीड टाइम एंड डिस्टन्स स्पीड एंड स्पीड टाइम डिस्टन्स हम रिनेशन कस है विचार कराए अपन आता पा टाइम 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 चा पोलिस एंड थीफ पोलिस एंड थीफ टाइम चा रेशो कसा है पोलिस कि है एट किलोमीटर सॉरी अ किलोमीटर इन एट मिनिट आफ टेन मिनिट मे टाइम का रेशो है फोर इज टू फाइव टाइम का रेशो फोर इज टू फाइव स्पीड स्पीड का रेशो स्पीड का रेशो फाइव इज टू फोर जेव टाइम सेम आतो स्पीड का रेशो हाच इक्वल रहो डिस्टन्स का रेशो एवडा 
म्हणजे डिस्टन्स आहे रेशो फाय टू फोर असणार कारण टाइम टेकन बाय थीफ अँड पोलीस इज इक्वल आता जेव्हा डिस्टन्सचा रेशो फाय टू फोर झाला तेव्हा यांच्यातला डिस्टन्स डिफरन्स आला वन युनिट हे वन युनिट डिफरन्स डिस्टन्स म्हणजेच किती मीटर आहे हंड्रेड मीटर दॅट इज द स्टार्टिंग चेस हा जो स्टार्टचा ॲडव्हान्टेज होता थिफला तर तो डिस्टन्स कितीचा आहे शंभर मीटरचा कारण पोलिसानं तेवढंच डिस्टन्स हा चोरापेक्षा जास्तीच कव्हर केलेलं आहे चोर जेवढा रन झाला तेवढा तर पोलीस रन झालेला आहेच परंतु दोघामधलं डिस्टन्स जे एक्स्ट्रा शंभर मीटर होतं ते पोलिसानं कव्हर केलेलं आहे वन युनिट बरोबर शंभर मीटर डिस्टन्स कव्हर्ड बाय थिफ फोर युनिट फोर हंड्रेड मीटर्स करेक्ट यस टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस ऍट अन इंटरवल ऑफ सिक्स मिनिट्स अ पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्झर्व्ह दॅट फाईव्ह मिनिट्स फिफ्टी टू सेकंड हॅव इलॅप्सड बिटवीन द हिअरिंग ऑफ द साऊंड ऑफ द टू गन्स इफ द वेलॉसिटी ऑफ द साऊंड इज अ थ्री हंड्रेड अँड थर्टी मीटर पर सेकंड द मॅन वॉज अप्रोचिंग दॅट प्लेस वॉज विथ अ स्पीड इन किलोमीटर पर अवर इच काय झालंय इथं पहा इथं टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस दीज आर दीक आहे टू गन्स टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस विथ अन इंटरवल ऑफ सिक्स मिनिट विथ अन इंटरवल ऑफ सिक्स मिनिट मॅन अप्रोचिंग अ मॅन अप्रोचिंग टुवर्ड द प्लेस हा मॅन आहे इथं हा अप्रोचिंग टुवर्ड द प्लेस आहे हा इकडं येत चालला आहे ह्या गन्सच्या हा सोर्स कडे येत चाललाय आणि हा सोर्स कडे येत असताना हा चालत चाललेला आहे माणूस बरोबर आहे म्हणजे हा चालत असताना तो माणसाला कधी पाच मिनिट बावन्न सेकंदानंतर पाच मिनिट बावन्न सेकंदानंतर दुसरा स्पीड गनचा ऐकू आलेला आहे जर व्हेलॉसिटी ऑफ स्पीड व्हेलॉसिटी जो ह्याचा जो स्पीड ऑफ द साऊंड हा जो आहे हा स्पीड ऑफ द साऊंड आणि माणसाचा वॉकिंग स्पीड जर सेम असता तर तो गॅप राहिला नसता तर तो इलॅप्स राहिला नसता तो सिक्स मिनिटचा डिफरन्स आपल्याला जाणवला असता पण इथं काय झालेलं आहे की इथं डिफरन्स जाणवलेला आहे किती पाच मिनिट बावन्न सेकंदाचा गॅप पडलेला आहे म्हणजे टोटल सेकंद किती झाले पाच सख तीस बरोबर साहेब म्हणजे तीस तीनशे बावन्न सेकंद म्हणजे ह्या पर्सननं तीनशे बावन्न सेकंदात कव्हर केलेला डिस्टन्स इक्वल आहे साऊंडनं किती आठ सेकंदात कव्हर केलेला डिस्टन्स आणि पर्सननं तीनशे बावन्न सेकंदात कव्हर केलेला डिस्टन्स हे सेम आहे आता पर्सननं तीनशे बावन्न सेकंदात किती कव्हर डिस्टन्स केलं तर साऊंडनं आठ सेकंदात जेवढं डिस्टन्स कव्हर केलं आठ सेकंदात साऊंडचं डिस्टन्स किती आलं तर तीनशे तीस गुणिले आठ आठ त्रिक चोवीस ला चार हा चाले दोन आठ त्रिक चोवीस पंचवीस सव्वीस सव्वीस चाळीस मीटर हा सव्वीस चाळीस मीटर हे किती सेकंदात तीनशे बावन्न सेकंदात हे झालं मीटर पर सेकंद आता मीटर पर सेकंद आहे याचं रूपांतर आपल्याला किलोमीटर पर अवर मध्ये करायचं आहे आपल्याला माहीत आहे पहा जेव्हा आपण किलोमीटर पर अवर किलोमीटर पर अवर याचं रूपांतर करत असताना काय करत असतो आपण तर नेहमी पाच छेद अठरा न गुणत असतो कधी किलोमीटर पर आवरच पाच छेद अठरा आणि मीटर पर सेकंदच किलोमीटर पर आवर मध्ये करण्यासाठी अठरा छेद पाच न मल्टीप्लाय केला यस आपल्याला आन्सर किती भेटून जाईल सत्तावीस ए इज अ टॉईस ऍज अ गुड वर्कमन ऍज अ बी आता पहा इथं इफिशियन्सी दिलेली आहे कुणाची इफिशियन्सी दिलेली आहे ए बी आणि सी यांच्या वर्किंग इफिशियन्सीचं वर्किंग इफिशियन्सीचं कंपॅरिझन आपल्याला दिलेलं आहे ए हा बी पेक्षा टॉईस गुड वर्क म्हणा आहे म्हणजे बीची वर्किंग इफिशियन्सी एक असेल तर ए ची वर्किंग इफिशियन्सी दोन असणार आहे आणि सीज वर्क इज इक्वॅल टू ए अँड बीज वर्क टुगेदर म्हणजे सीचं वर्क ए प्लस बी टू प्लस वन थ्री वर्क आहे If A alone can finish the work in 12 days, A हा एकटा बारा दिवसात करतो म्हणजे ते टोटल वर्क हे किती असलं पाहिजे बार दोन्ही चोवीस ट्वेंटी फोर युनिट्स ते टोटल वर्क हे चोवीस युनिट असलं पाहिजे आपल्याला म्हटलंय हाऊ लॉंग विल दे 
टेक टू फिनिश इट टुगेदर म्हणजे हे तिघं जण किती दिवसात पूर्ण करतील टू प्लस वन प्लस थ्री टू प्लस वन प्लस थ्री दॅट इज इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर सिक्स फोर डेज दे कॅन कम्प्लीट द वर्क इन फोर डेज टुगेदर हा हा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे पा या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय म्हटलेलं आहे ए अँड बी टुगेदर कॅन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व्ह डेज विच बी अँड सी टुगेदर कॅन डू इट इन सिक्स्टीन डेज आफ्टर ए हॅज बीन वर्किंग इट फॉर फायव्ह डेज ए अलोन इज अ वर्किंग फॉर फायव्ह डेज अँड बी फॉर द नेक्स्ट सेव्हन डेज अँड देन सी फिनिशेस द जॉब रिमेनिंग जॉब इन नेक्स्ट थर्टीन डेज इन हाऊ मेनी डेज बी अलोन कुड फिनिश द वर्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे आता यामध्ये आपल्याला ह्याला टॅकल कसं करावं लागणार आहे बघा ए अँड बी टुगेदर ए अँड बी टुगेदर म्हणजे दोघं जेव्हा काम करतील दे कॅन कम्प्लीट अ जॉब इन ट्वेल्व्ह डेज वाईल बी अँड सी टुगेदर कॅन कम्प्लीट द जॉब इन सिक्स्टीन डेज सो वी कॅन अज्युम द एल सी एम टोटल जॉब इज अ नथिंग बट द एल सी एम ऑफ दिस डेज द एल सी एम ऑफ ट्वेल्व्ह अँड सिक्स्टीन इज अ फोर्टी एट नाव फोर्टी एट युनिट इज अ कम्प्लीट वर्क दॅट दे हॅव टू फिनिश now we have, we can find the efficiency efficiency of a and b together both efficiency uh, this is a 4 unit 12 fours are 48 the 4 unit is the combined efficiency of a and b together a is efficiency plus b is efficiency is equal to 4 unit similarly b and c is combined efficiency b is efficiency plus c is efficiency is a of a 3 unit now a alone a alone started the work for 5 days now b alone do the same work for next 7 days and the c finishes the remaining work in 13 days but we don't know the separate efficiency of a b and c yet the problem is that we don't know the separate efficiency of a, a b and c we know the combined efficiency of a and b we know the combined efficiency of b and c we don't know the distribution of this four unit out of four unit how much part a completes or how much work b does we don't know this similarly we don't know the distribution of the these three units then what we, we can do we can uh, do a, such a trick that see look at uh, a can do the job in five days and b can do the job both together they are starting the job for five days and these b is remaining 2 days we can combine with c is 2 days and the remaining c is 11 days karaycha ka aplyala ithe ashi trick karaychi aplyala baga ki ithe apan asa mannar ki a athi ta combine efficiency maiti aplyala mag apan mannar a ani b combine 5 divas kaam karta separate separate nahi mag ata a ani b combine 5 divas teni kaam kela ata b che पाच दिवसामधून सात मधून पाच गेले उरले दोन दिवस मग आपण पुन्हा म्हणायचं बी आणि सी टुगेदर दोन दिवस काम करतात आता सीचे तेरा मधून दोन गेले राहिले अकरा दिवस म्हणजे सी हा रिमेनिंग वर्क इलेव्हन डेज मध्ये पूर्ण करतो या पद्धतीनं या पद्धतीनं ही ट्रिक वापरून ह्याला असं कन्व्हर्ट करावं लागणार आहे आणि मग हा क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करावा लागणार आहे मग बघूयात आपल्याला ए प्लस बी पाच दिवसामध्ये किती वर्क करतील इफिशियन्सी चार आहे फाय इंटू फोर ट्वेंटी बी प्लस सी दोन दिवसात किती काम करतील इफिशियन्सी तीन आहे तीन दोन्ही सहा म्हणजे सव्वीस सव्वीस युनिट काम संपेल म्हणजे कितीपैकी अठ्ठेचाळीस पैकी अठ्ठेचाळीस मायनस सव्वीस हे बावीस युनिट काम आता सी करतो किती दिवसात करतो एलेव्हन डेजमध्ये सी अलोन करतोय हा मग आता सीची इफिशियन्सी भेटेल आपल्याला बावीस भागिले अकरा बरोबर टू युनिट पर डे जेव्हा सीची इफिशियन्सी भेटली तेव्हा बी प्लस सीची इफिशियन्सी माहीत आहे बी प्लस सी बरोबर तीन सीची इफि इफिशियन्सी दोन आहे म्हणजे बीची इफिशियन्सी भेटेल टू थ्री म्हणजे बीची इफिशियन्सी वन आणि ह्या वन ह्या इफिशियन्सीनं बीला हे काम करण्यासाठी फोर्टी डेज लागतील this was a very very tricky question okay ha 
a dollar b means a is the brother of b this is a question from coded blood relation kutla question ahe coded blood relation ha coded blood relation madhe aplyala gender determination technique generation gap technique ya don technique cha vapar karun coded blood relation che questions he aplyala in the less than 20 second madhe solve karta yetat pan tya sathi aplyala kay shikna avashyak ahe generation gap technique ani gender determination क्वेश्चन पा क्वेश्चन मन तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इंडिकेट डब्ल्यू टी क्यू आर सिब्लिंग्स ते सिब्लिंग असले पाहिजे डब्ल्यू टी क्यू सिब्लिंग असले पाहिजेत म्हणजे बहीण बहीण चलतील बहीण भाऊ चलतील भाऊ बहीण चलतील आता डब्ल्यू टी क्यू यांच्यामध्ये बघूयात आपण हा इतर रिलेशन आहे डब्ल्यू क्यू टी एवढंच रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे डब्ल्यू क्यू टी हा डब्ल्यू क्यू टी हा क्यू टी आहे आणि डब्ल्यू आता म्हणजे यांच्यामध्ये सिब्लिंग पाहिजेत म्हणजे कोण कोणते सिंबॉल अलाउड होतील बघूयात सिब्लिंग पाहिजे म्हणजे आपल्याला डॉलर अलाउड आहे ओके ऍट द रेट अलाउड नाहीये हॅश अलाउड नाहीये डायरेक्ट आणि स्टार पण अलाउड नाहीये ठीक आहे म्हणजे आपल्याला डॉलर अलाउड आहे सिब्लिंग साठी डॉलर अलाउड आहे आता डॉलर आहे स्टार स्टार म्हणजे फादर म्हणजे हा ऑप्शन एलिमिनेट झाला इथं परत स्टार आला क्यू इज अ फादर ऑफ टी हॅश हॅश म्हणजे काय आलं डॉटर टी इज अ डॉटर ऑफ डब्ल्यू इलिमिनेट झाले आन्सर आलं भेटून गेलं आणि हे आपल्याला विचारलेलं आहे एम पी एस सीनं हे विचारलेलं क्वेश्चन आहे ओके हा एम पी एस सी सी सॅटला आपल्याला आय थिंक टू थाउजंड नाईन्टीनमध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला आहे म्हणजे या पद्धतीचं जेंडर डिटर्मिनेशन आपल्या ह्याला काय इझिली इलिमिनेट आपल्याला करता आलं या टेक्निक शिकून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे आता पहा अ मंकी क्लाइम्स हा हा पण लॉजिकल क्वेश्चन आहे ह्याचा आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा मला हा लॉजिकल क्वेश्चन आहे अ मंकी क्लाइम्स थर्टी फीट ऍट द बिगिनिंग ऑफ इच अवर अँड रेस्ट फॉर अ वाईल वेन ही स्लिप्स बॅक ट्वेंटी फीट बिफोर ही अगेन स्टार्ट द क्लाइम्बिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अवर इफ ही बिगिन्स हिज असेंट ॲट एट ए एम इन द मॉर्निंग ॲट व्हॉट टाइम विल ही द फर्स्ट टच अ फ्लॅग ऑफ अ वन ट्वेंटी फीट फ्रॉम द ग्राउंड माकड आहे ते माकड काय करतं खांबावर चढायला सुरुवात करतं आणि खांबावर चढायला सुरुवात करतं सकाळी किती वाजता सुरुवात करतं ते आठ वाजता सुरुवात करतं हा एका तासात ते तीस तीस काय करतं तीस फीट वर जातं आणि थांबतं थोड्या वेळ आणि लगेच वीस फीट खाली येतं तर काय विचारले आपल्याला ॲट व्हॉट टाइम विल ही फर्स्ट टच अ फ्लॅग इथे फ्लॅग आहे इथे फ्लॅग आहे At what time will he first touch the flag? Yes, Sangha answer. Yes, yes. Ha, pa. Ata, what is it? It is a simple trick. Simple trick. हा पोल पोल ची हाइट किती आहे बघा पोल ची हाइट आहे वन ट्वेंटी फीट आहे पोल ची हाइट वन ट्वेंटी फीट आहे म्हणजे हा जो वरचा वरचा थर्टी फीट जो आहे तर याच्यासाठी वन अवर लागणार आहे तो काढून ठेवायचा बाजूला थर्टी फीट जो वरचा आहे वन अवर म्हणजे आता उरला हा रिमेनिंग किती नाईन्टी फीट आता काय होतं एका तासात बघा तीसनं वर जातो आणि वीसनं खाली येतो म्हणजे एका तासात दहा फीटच कवर केलं जात आहे हे नव्वद फीटसाठी किती वेळ लागणार आहे नाईन अवर्स नाईन अवर्स प्लस वरच्या थर्टीसाठी मात्र एकच तास लागणार आहे जरी तो खाली आला तरी ॲट व्हॉट टाइम विल ही फर्स्ट टच द फ्लॅग पहिल्यांदा कधी फ्लॅगला टच करेल विचारलाय म्हणजे इन द टेन अवर्स टेन अवर्स म्हणजे आठला केला होता संध्याकाळी सहाला तो टच करणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो ही जी आपली कॅजिटेड ची जी बॅच आहे महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्री संयुक्त पूर्व परीक्षा ही बॅच तेहतीस विविध संवर्गासाठी घेतली जाणारी बॅच ह्या बॅच आपली सुरू आहे दहा जानेवारी पासून त्याचे ऍडमिशन चालू आहेत ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन मोड मध्ये ही आपली बॅच आहे हे आपल्या बॅचचे हे फीचर्स आहेत बदललेल्या नवीन पॅटर्न नुसार होणार आहे सिलेक्टिव्ह स्टडी मटेरियलची आहे पुणे बेस्ट दिल्ली बेस्ट फॅकल्टी आहे बेस्ट फॅकल्टी पूल आहे आणि 
फ्री सा ही वेरी यूजफुल है कि अपनी फैकल्टी टीम आना है पूर्णत बेस्ट एंड डेडिकेटेड फैकल्टी टीम स्टूडेंट ने आता से नंबर वर जी है लगे इन्क्वायरी करू शकत यस जो ऑफलाइन वाले मानकरवाड़ा मोदी गणपति जवर ये इन्क्वायरी करू शकत ओके थैंक यू